আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা গত পর্বে আমরা পোর্টফোলিও সেকশনটি ডিজাইন করেছিলাম আজকে আমরা ডিজাইন করব এই অ্যাবাউট সেকশনটি তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটি টাইটেল তারপর আইকন ডিভাইডার তারপর কিছু প্যারাগ্রাফ এবং নিচে একটি ডাউনলোড বাটন রয়েছে এখানে তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আগামী পর্বের ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা এখানে আমরা পোর্টফোলিও সেকশনের ডিজাইন শেষ করেছিলাম তারপর থেকে আমাদের অ্যাবাউট সেকশন ডিজাইন শুরু করব তো এখানে প্রথমেই কমেন্ট করে নিন কমেন্টে লিখব অ্যাবাউট সেকশন স্টার্ট তো এখান থেকে আমাদের অ্যাবাউট সেকশন স্টার্ট অ্যাবাউট সেকশনের স্টার্টে প্রথমে আমরা সেকশন নামে একটি ট্যাগ নিব এস ই সি টি আই ও এন সেকশন সেকশন ট্যাগের ভিতরে নেব কন্টেনার নামে একটি ডিপ কন্টেনার ডিপ এবার আসুন আমরা প্রথমে আমরা ডিজাইন করব অ্যাবাউট সেকশনের টাইটেলটি তো টাইটেলটি ডিজাইন করার জন্য আমরা এখানে আবার কমেন্ট করে নেব এখানে লিখব এ বি ও ইউটি অ্যাবাউট সেকশন হেডিং এইচ সরি এইচ ই এ ডি আই এন জি হেডিং এখানে আমরা অ্যাবাউট সেকশনের হেডিং নেব হেডিং এর জন্য আমরা এইচ টু ট্যাগ নিই এইচ টু ট্যাগের ভেতরে লিখে দিই অ্যাবাউট আমাদের হেডিং নেওয়া হয়ে গেল তারপর আমাদের এই আইকন ডিভাইডারটি আনতে হবে আইকন ডিভাইডারটি আনার জন্য আমরা এইচ টু ট্যাগের নিচে এখানে এসে আবার কমেন্ট করব এখানে এসে কমেন্ট করুন লিখুন আইকন ডিভাইডার আইকন ডিভাইডার তো বন্ধুরা এখন আইকন ডিভাইডারটি আনার জন্য আমরা আবার চলে যাব পোর্টফোলিও সেকশনে সেখানে আমরা প্রথমে আইকন ডিভাইডার এনেছিলাম এখান থেকে আমরা এই ডিপটিকে কপি করি কারণ যেহেতু একই কাজ বারবার করার প্রয়োজন নেই আমরা যেহেতু এখন পারি সেহেতু সেহেতু কপি পেস্ট করলেই হবে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে আইকন ডিভাইডারের ফুল সেকশনটিকে কপি করে পেস্ট করে দিলাম এবার পেস্টিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে আসি এবার রিলোড দিই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেকশন হেডিংটি চলে এসেছে আইকন ডিভাইডারটিও আসছে এখানে তো আমাদের স্ক্রিনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট থাকায় আমরা বুঝতে পারছি না যখন আমরা এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করব তখন আইকন ডিভাইডারটি আমরা দেখতে পাবো তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা আমাদের হেডিং এবং আইকন ডিভাইডারটিকে ফিক্স করে নিই তো সেই জন্য প্রথমে আমাদেরকে সেকশন ট্যাগে আসতে হবে এখানে সে ক্লাস লিখুন ক্লাস এখানে প্রথমে লিখুন পেজ সেকশন পেজ হাইফেন এস ই সি টি আই ও এন সরি আই ও এন পেজ সেকশন তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিন এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি হচ্ছে প্রাইমারি প্রাইমারি কালার দিলাম তারপর হবে টেক্সটগুলো হবে হোয়াইট তো টেক্সটের কালার দিন টেক্সট হোয়াইট বা লাইট যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখানে হোয়াইট ব্যবহার করছি হোয়াইট তারপর হবে মার্জিন বটম জিরো তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে আমাদের ন্যাব আইটেমের সাথে অ্যাবাউট সেকশনটিকে কানেক্ট করতে হবে আইডির মাধ্যমে এখানে আইডি নিন তারপর লিখুন অ্যাবাউট এ বি ও ইউ টি অ্যাবাউট এবার পেস্টিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারে আসি রিলোড দিই 
এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইকন ডিভাইডারটি দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা সেকশন ট্যাগের কাজ শেষ করার পর এবার আসুন আমরা ফিক্স করব আমাদের হেডিংটিকে তো এখানে আমাদের হেডিংটি রয়েছে এইচ টু ট্যাগের ভিতরে এইচ টু ট্যাগের ভিতরে আসুন এখানে ক্লাস লিখুন তারপর এখানে লিখতে হবে পেজ সেকশন হেডিং পি এ জি ই পেজ এস ই সি টি আই ও এন পেজ সেকশন এস ই এ ডি আই এন জি পেজ সেকশন হেডিং তারপর হচ্ছে টেক্সট সেন্টার তারপর হচ্ছে টেক্সট ডব্লিউ এইচ আই টি ই হোয়াইট তারপর হবে টেক্সট আপার কেস টেক্সট আপার কেস এবার পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি এবং রিলোড দিই তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেডিংটি সেকশনের মাঝখানে চলে এসেছে এবং এটাকে সেম এই হেডিং এর মতোই মনে হচ্ছে অ্যাবাউট এবং অ্যাবাউট দেখুন সেমই হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের এখানে ন্যাপ আইটেমটি অ্যাক্টিভ হয়ে রয়েছে এর কারণ হচ্ছে আমি এখানে আমি এখানে আইডির মাধ্যমে তো বন্ধুরা আমরা যখন ন্যাপ আইটেম তৈরি করেছিলাম তখন এই অ্যাবাউট পেজটিকে এ ট্যাগের এইচআরএফ এ এখানে আইডি হিসেবে নিয়েছিলাম এবং এই আইডিটিকে আমরা কানেক্ট করেছি মেন সেকশনের সাথে তো সেই জন্যই আমরা অ্যাবাউট সেকশন আসার পর এখানে ন্যাপ আইটেমটি অ্যাক্টিভ হয়ে রয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে ইউজার যেন বুঝতে পারে তিনি কখন কোন সেকশনে রয়েছেন আমরা এখানে হেডিং এবং আইকন ডিভাইডারকে ফিক্স করতে পারলাম তো এখন আমাদের এই প্যারাগ্রাফগুলোকে আনতে হবে তো আসুন সেই জন্য আমরা আবার তো বন্ধুরা প্যারাগ্রাফগুলোকে আনার জন্য আমাদেরকে আসতে হবে এই আইকন ডিভাইডার সেকশনের বাইরে তো এখানে এসে আইকন ডিভাইডার সেকশন শেষ হয়েছে আমি এই আইকন ডিভাইডার সেকশনের বাইরে চলে আসলাম এখানে এসে আবার কমেন্ট করব এখানে কমেন্ট করুন এখানে লিখুন অ্যাবাউট সেকশন কন্টেন্ট তো এখানে অ্যাবাউট সেকশন কন্টেন্ট তারপর এর ভিতরে আসুন এখানে এসে প্রথমে একটি রো নিন রো ডিপ নিন রো নামে একটি ডিপ নিন তারপর এর ভিতরে তারপর রোডিভের ভিতরে সে ডট কল এল জি ফোর কল এল জি ফোর নামে একটি ডিপ নিন এবং এই ডিভের ভিতরে পি টাইপ নিন তো এখানে ডামি টেক্সট হিসেবে আমি লরে বিপসামের টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডস রাখছি তো এখানে আমরা প্রথম কলামটি নিলাম প্যারাগ্রাফটি রাখার জন্য তারপর একই রোয়ের ভিতরে এই কলাম ডিভের বাহিরে এখানে এসে আবার ডট কল এল জি ফোর নামে আরও একটি টিপ নিন এর ভিতরে পি টাইপ নিন এখানে লরম ইপসামের কিছু ওয়ার্ড রাখুন লরম ইপসামের এখন আমি টোয়েন্টি ফাইভ রাখছি আপনি চাইলে কম বেশি রাখতে পারেন সমস্যা নেই এবার আমরা পেজটিকে সেভ করব ব্রাউজার আসব এখানে আসুন রিলোভ তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন দুইটি প্যারাগ্রাফ এখানে চলে এসেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুইটি প্যারাগ্রাফকে ফিক্স করা তো আসুন আমরা এর মতো দুই পাশে রাখি প্যারাগ্রাফ দুটিকে প্রথম কল সরি এখানে তো সিওয়েল কল ও হয়ে গেছে এখানে একটু ভুল হয়েছে ও কেটে দিন পেজটি সেভ করি ব্রাউজারে আসি আবার এই লোক দিই এখন ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমরা এর মতো ফিক্স করব তো সে কাজটি করার জন্য আমরা এখানে প্রথম কলামে আসব এখানে এসে লিখব মার্জিন লেফট অটো আর দ্বিতীয় কলামে এসে আমরা লিখব মার্জিন রাইট অটো এবার পেজটিকে সেভ করুন ব্রাউজার আসুন রিলোড দিন তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন প্যারাগ্রাফ দুটো এরই মতো পাশাপাশি রয়েছে তো বন্ধুরা এই প্যারাগ্রাফ দুটো একটু বড় এবং আমাদের এই প্যারাগ্রাফ দুটো একটু ছোট তো এরই মতো করার জন্য আমাদেরকে এখানে পি টাইপের মধ্যে এসে ক্লাস নিতে হবে এখানে ক্লাস লিখুন আমরা শিখেছি প্যারাগ্রাফ ডিজাইন করার জন্য দুইটি ক্লাস রয়েছে একটি হচ্ছে স্মল আর একটি হচ্ছে লিট এল ই এ ডি লিট তো আমরা উভয় প্যারাগ্রাফেই 
লিড ক্লাসটি ব্যবহার করলাম এবার পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে এসে রিলোড দিই এখন দেখুন আমাদের প্যারাগ্রাফটিও এরই মতো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা আমরা হেডিং আইকন ডিভাইডার এবং প্যারাগ্রাফ দুটি ডিজাইন করতে পারলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই বাটনটিকে ডিজাইন করা আমাদের এখানে বাটনটি ডিজাইন করতে হবে তো এই বাটনটিকে ডিজাইন করার জন্য রো ডিবের বাহিরে চলে আসুন এটা হচ্ছে রো ডিপ এটা রো ডিবের শেষ এখানে বাহিরে চলে আসুন কারণ এই বাটনটি রো এর বাহিরে তো এই জন্য আমাদেরকে রো ডিবের বাহিরে আসতে হবে এখানে সে কমেন্ট করুন এখানে লিখুন এ বি ও ইউটি অ্যাবাউট সেকশন আই ও এন অ্যাবাউট সেকশন বাটন বি ইউ ডাবল টি ও এন অ্যাবাউট সেকশন বাটন বাটনটি ডিজাইন করার জন্য আমরা একটি ডিপ নিব এই ডিপের ভেতরে আমরা এ ট্যাগ নিব এখন এই চারে হ্যাশ দিয়ে রাখুন তারপর এ ট্যাগের ভেতরে আমরা একটি আই ট্যাগ নেব আইটেকটি নিব এই জন্য যে এখানে আসুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডাউনলোড আইকন রয়েছে তো এই আইকনটি আনার জন্য আমাদেরকে এ ট্যাগের ভিতরে আই ট্যাগ নিতে হবে তারপর এখানে আই ট্যাগ ক্লাস লিখুন ক্লাস এফ এ এস ফাস ফা হাইফেন ডাউনলোড ডি ও ডব্লিউ এন এল ও এ টি তো বন্ধুরা এই বাটনটিকে আমরা বোর্ড স্টেপের স্টাইল দেওয়ার জন্য এ ট্যাগের মধ্যে এসে ক্লাস নিব ক্লাস এখানে লিখব বি টি এন বি টি এন হাইফেন এক্সেল এক্সেল বাটন তারপর হবে বি টি এন হাইফেন আউট আউটলাইন বি টি এন হাইফেন আউটলাইন তারপর হবে লাইট কালার হবে লাইট তারপর এখানে আমরা বাটনটিকে চাই মাঝখানে আনতে তাহলে এই ডিবের মধ্যে আরেকটি ক্লাস নিন সরি বাটনটিকে মাঝখানে আনার জন্য এই ডিবের মধ্যে একটি ক্লাস নিন এখানে লিখুন টেক্সট সেন্টার এবার আমরা পেজটিকে সেভ করি তারপর ব্রাউজারে এসে আমাদের প্রজেক্টে আসি এখন রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বাটনটি চলে এসেছে এখানে শুধু আমরা ডাউনলোড আইকনটি দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমাদেরকে এই ফ্রি ডাউনলোড এই ওয়ার্ডটি লিখে দিতে হবে তো আসুন আমরা লিখে দিই এটা কোথায় লিখব এটা লিখবেন আই ট্যাগ এর বাহিরে এখানে লিখে দিন এ ট্যাগের ভেতরে আই ট্যাগের বাহিরে এখানে লিখুন ফ্রি এফ আর ডাবল ই ফ্রি ডি ও ডাব্লিউ এন এল ও এ টি ফ্রি ডাউনলোড এবার পেজটি সেভ করি এবং ব্রাউজার আসি এখন রিলোড দিন তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমরা সেম এরই মতো আমাদের প্রজেক্টেও সেম বাটন ডিজাইন করতে পারলাম তো বন্ধুরা এখানে আমরা আরও একটি ক্লাস নেব সেটা হচ্ছে মার্জিন টপ এখানে ফোর নেই মার্জিন টপ ফোর তো বন্ধুরা এই বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন প্যারাগ্রাফের কাছাকাছি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আইকনটি টেক্সটের সাথে লেগে রয়েছে আর এখানে একটু গ্যাপ রয়েছে তো এই গ্যাপটুকু ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আই ট্যাগে এসে দেখবো মার্জিন রাইট এখানে টু লিখি মার্জিন রাইট টু এবার পেজটি সেভ করি ব্রাউজার এসে রিলোড দিই এখন দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্ট এরই মতো হয়েছে এখানে গ্যাপ এবং এখানেও গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে আমরা সেম এরই মতো করে আমাদের ওয়েব পেজেও অ্যাবর্ড সেকশনটি ডিজাইন করতে পারলাম আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোথাও বোঝার সমস্যা হয়ে থাকে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে বা ভিডিওটি দেখে যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী পর্বের ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে কন্ট্রাক্ট সেকশন ডিজাইন নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ